Фольклор же ведь не то, что поют наши бабушки, дедушки, танцуют они, да. Фольклор делается здесь и сейчас. У нас такое очень ощущение. Мы вроде бы делаем искусство, да, но в то же время мы делаем фольклор. Это вообще все перемешалось. Все перемешалось. Что такое? Что мы делаем? Участники, как космонавты, погружаются в космический корабль. Корабль закрывается, и никто уже никуда не ездит ни по каким делам, а просто все путешествуют вместе. Что, где шапка? А где шапка? А что? Белая. А, шапку там мы, мы не взяли. Значит, не было. А? Этническая культура, культура удмуская, она на любом на каких-то таких новых исторических виражах она оказывается на обочине. Недолюбленная, что ли, как бы это, она, она. Делают вид, что, в общем, этническая культура есть, и искусство есть, да, но это все как будто бы ложь. Это для формы только. Сибозин был посвящен чуди. Чуди это такой большой народ, конгломерация племен от Балтики до Алтая. И, соответственно, нам это очень интересно, потому что за, этой, за этим народом, за этими племенами стоит очень большая тайна какая-то. И нам хотелось раскрыть эту тайну не как ученые, а именно как художники это все в общем, воспринимают. В сундуке зала. зала. И вот глава муниципального образования, самый главный вот на этой территории, он стал говорить заветные слова, заветные такие очень пожелания, пожелания, подпосеивая залу а, деревенским жителям, жителям и вот нашему симпозиуму. Ванзилы тупосалон. Почему именно это зала? Потому что удурты очень культивировали вот, это, вот этой золой. Был культ золы. Когда они переезжали из одной деревни в другую, то они всегда из священного места золу всю забирали и уже как бы на новом месте просеивали. Или, или просто вот где там у них будет кострище для моления, они, они туда как бы сыпали и все уже как бы информация связана с родом, с деревней, с, с отношениями социальными, культурными, культурными, она каким-то образом переходила на новое место. Я помню, помню только по рассказам и показывали, где большущая толстая такая, это самая вековая елка стояла, его уже не стало. Мы как раз там будем, да? Ну туда поедем нет, сейчас, да? да. Нам было очень интересно, интересно то, что они забыли, забыли мы молебные места. Мы спрашиваем, а у вас есть блуд, а у вас есть, есть керемет, а у вас есть булда. Они ничего не помнят. Нам эта деревня тоже этим фактом она понравилась. Потому что мы же едем в те, в те, деревни, в те деревни, где есть какая-то проблема, как, какие-то есть процессы, 
которые требуют какого-то какого филигранного какого-то такого подхода, изменений, перенастройки, ну, чем мы занимаемся. И, может быть, мы пробуждаем эту территорию, пробуждаем души людей, людей все им показываем, все им дарим, не требуя взамен ничего. Это, в общем, наш ритуал. Что на фестивалях, что на симпозиумах, для нас это, в общем, привязывание белых э, полотенец. Это вообще, это у нас уже как бы такой э, маркер, такой код. Территория нас узнает, территория этому очень рада. Люди сколько уже лет туда не ходят. Это и тоже нехорошо. И, и мы это вместо обновили и сказали, что вам надо каждый год сюда приходить с полотенцами, и, э, с добрыми помыслами, с добрыми намерениями привязывать эти полотенца, чтобы, чтобы этот год или там, чтобы у вас был удачным угу. во всех отношениях. Александр Разговорный симпозиум в том смысле, что люди местные какие-то должны вытаскивать из себя истории, которые, может быть, они никогда в жизни бы не рассказали бы. Но вот в том окружении, в котором они живут, им нужны какие-то люди, другие люди, люди со стороны, или другая ситуация. Шатур Хартаго, куда первый пурт. Я манучка та юный, чайляк, дора бы стала батышкой. Делается тесто на пани и туда добавляется глина потом это все запекается и в хлеб у нас будет на головах поэтому там заранее сделали такие выемки все можно уже говорить да, да. мы нам потевал вераме не на щарыщ царствие небесное не на малкова щарыщ тагуртын туш ну, то есть пластики уже такой не будет, головой крутить не будешь, руками не будешь шевелить. И весь акцент на историю, на ее содержание внутреннее. Карнанку ты волы вашки вождере месяц яса. Карнанку ты Залу мы перенесли на Косихинское городище. Почему Залу? Потому что это, это как будто бы связь древнего и современного. Потому что вот э, зала была собрана э, во всех, со всех дворов деревни. Она как бы была намолена, и мы уже на городище, городище это все в общем рассыпали. Thank <laughs> you. 
Ленар прямо говорит, я почувствовал, что мне надо это вся прямо. Он обозначил вот эту сосну. Там было же много деревьев, да. Он просто это почувствовал, что вот это сосна. И начал, начал это. Это тоже было как э, перформанс. Но то, что мы провели, такого не было никогда там. Это, это я точно ну, чувствую, что так. И это было очень приятно в вот этой местности. Читал. Вот наше ведь посещение вот этого городища, оно, оно было необычное. Вот я уверен, что вот такого, такого процесса культурного там не было никогда. Вообще. Там ведь жили и казаки жили во время... Пугачевского восстания, uh -huh. это вот последнее, именно где-то там, на этом городище, потому что место очень удобное. Примерно моего возраста тоже. Старше дерево уже. А что Диана? Диана Осте. Осте шу. Колено ли, колено ли, колено ли мы номи, колено ли мы номи, колено ли мы номи, но чуджалу деву оми, чуджалу деву оми. Чуджалу деву ми, но колено ли пойму ми, колено ли пойму ми, колено ли пойму ми, но портман пенис пожалом, портман пенис пожалом, портман пенис пожалом.